Willkommen zu unserem Podcast, das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, ihr Lehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Hallo zusammen, ich bin Pastor Steven Anderson von der Faith Forward Baptistengemeinde in Arizona, in den Vereinigten Staaten. Und ich spreche mit uh, Anselm und Moses. Uh, Moses ist immer noch in Deutschland. Wie geht's euch in Deutschland? Uh, bei uns geht es gut. Wir machen Seelengewinnen weiter. Uh, ja, also wir sind aktiv. Wir machen monatlich Seelengewinnen. Wir haben Gottesdienst, wir haben Predigen und Bruder Anselm predigt live von Tempe, Arizona. Und ja, wir haben... Ah, es ist, es ist, uh, wir genießen das. Wir retten das, Leute. das letzte Mal, uh, wie, wie viele Leute sind gekommen zu deiner uh, Seele gewinnen Marathon? Ja, das letzte Mal waren wir ähm, sieben, sieben, sieben Leute und vier Kinder. Mhm. Gut. Genau. Und uh, ihr habt ein paar Leute uh, gerettet oder was? Und wir hatten, wir hatten fünf Errettungen in Leipzig. Sehr genau. gut. Ja, das war toll. Und äh, Anselm ist äh, in Tempe, Arizona. Ich bin in Kalifornien jetzt, weil ich, ich bin auf einer Reise. Ich predige in viele Gemeinden. Ähm, und heute wollten wir über Jakobus 2 sprechen, oder? Ja, richtig. Genau. Ja, wenn wir um zum Seelengewinnen gehen oder wenn wir mit Leuten in Gespräch kommen, Uh, wenn wir erzählen von Heilsicherheit, Unverlierbarkeit des Heils, Rettung aus Gnade allein, Glaube allein, dann bringen sie immer diese Frage, hey, ist Glaube ohne Werke nicht tot? Glaube ohne ist Werke ist tot. Ja, weißt du, in dieser ähm, stolzen Stimme, Glaube ohne Werke ist tot. Und natürlich haben wir, Antworten, wir können das erzählen, aber immer wieder kommt diese Frage zurück in irgendwelcher Form. Und äh, ja, äh, ich möchte, dass wir in dieses Video darüber diskutieren. Mhm. Ich glaube, in Jakobus 2 können wir Vers äh, für Vers durchgehen und einfach äh, von der, mit Bibel, Bibel vergleichen, schauen, was das bedeutet, was tote Glaube bedeutet. Und äh, ja. Be be bevor wir das machen, ich glaube, dass wir ein paar Versen anschauen sollten, die sehr klar sagen, dass unsere Rettung ist durch die, der Glaube und ohne Werke. So, Anselm, hast du ein, ein paar Versen? Ich, ich meine, der eindeutigste Vers ist Römer 4, Vers 5, wo es heißt, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Mhm. Und die eigentliche Idee war, weil so viele Leute kommentiert haben unter den Podcast-Folgen, Glaube ohne Werke ist tot, was ist mit Jakobus 2? Und man kann, egal welchen Vers zitieren, Leute wollen unbedingt darauf beharren, dass doch irgendwie Werke dazugehören. Dabei sagt die Bibel, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an denen glaubt, deren Gott Gottes Recht mhm. und, und, und das ja, ist toter ähm, Glaube. Glaube ohne ja. Werke ist tot. Aber dieser Glaube rettet anscheinend. In, in well, Epheserbrief 2, 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es ist so einfach, es ist so eindeutig. Ja, und, 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 und sogar äh, Johannes 3, 16. Äh, der beliebste Vers in, in, in der ganzen Bibel. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So, jeder, der an ihn glaubt, ist gerettet. Und, und äh, wie du vorgelesen hast von äh, Römer Brief 4, wenn man keine Werke hat, aber glaubt, ist er immer noch gerettet. Ja. Römer Brief 4, 5. Und, aber es gibt 
hunderte Versen, mehr, mehr, als eine hundert, mehr als hundert Versen im Neuen Testament, die sagen, dass wir durch den Glauben gerettet sind. Aber Leute nehmen äh, Jakobus 2 und sie wollen all das ignorieren und sagen, ja, aber you know, Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, dass wir beide haben müssen. Aber die Bibel sagt das Gegenteil, dass es Richtig. durch die Gnade ohne Werke ist, oder? Genau. Ja. Und, und Moses, welchen Vers nutzen wir gerne beim Seelengewinn, um zu erklären, dass wir durch die Glauben gerettet werden? Ja, wir, wir benutzen äh, Apostelgeschichte 16. Ähm, ihr Herrn, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie haben Antworten, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wie es redet werden, du in dein Haus. Mhm. Natürlich ähm, auch Epheser 2, 8. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. In Johannes 3, 16. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben hat. Genau. Ähm, Titus 3, 5. Äh, er hat uns gerettet, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern auf Grund Grund seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Also wenn man das nicht versteht, dann versteht man die deutsche Sprache nicht. Das ist so einfach. <lacht> oder? Oder, so, oder oh, was ist mit? Oh, oh. Oder Bitte. Römer 3, Vers 28. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Ohne Werke. Und wenn Leute mit mir reden wollen über Jakobus 2, sie wollen immer mit dem Vers 14 anfangen, aber ich, ich zeige ihnen immer Vers 10. Jakobus 2, 10. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Weil diese Leute sagen, dass Oh, you know, uh, 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 Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, dass wir uh, die Gesetze des Herrn behalten müssen, seine Gebote behalten müssen, gerettet zu werden. Aber die Bibel sagt, wenn, wenn man das alles perfekt machen könnte und in einem Punkt fehlt oder, oder eine Sünde macht, ist er um, schuld uh, in, in allen schuldig geworden. Dann ist es schon vorbei, weil es ist, so, es ist sowieso für alle von uns vorbei, durch Werke gerechtfertigt zu werden, weil wir haben schon gesündigt. Also wir haben sowieso gar keine Chance mehr. Wir können gar nicht gut genug sein. Und, und, und wir werden in den Zukunft mehr sünden. Richtig. Niemand ist ja, und, äh, Ich würde einfach sagen, äh, unsere Glaube, ja, was wir glauben, muss auf unsere Lehre, muss auf klare Aussagen äh, gegründet werden. Na, wer dagegen keine Werke verrichtet, ist eine klare Aus Aussage. Na, clear Statements. Äh, zum Beispiel ähm, ähm, nicht aus Werken. Mhm. Jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Aber Glaube ohne Werke ist tot, ist, klein, ist keine Aussage, wenn es um Errettung geht. Die Bibel mhm. sagt nicht, Glaube ohne Werke ist keine Errettung. Oder Glaube ohne Werke, ähm, äh, dadurch hat man kein ewiges Leben oder etwas. Glaube ohne Werke ist tot. Und das mit äh, Heil oder Rettung in ewiges Leben zu verbinden, ist ein Fehler. Well, la, lasst, lasst uns alle diese Verse anschauen in Jakobus 2 und, und lasst uns die, 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 die ganze Sache lesen. Und ja. äh, wir werden sehen, was die Bibel wirklich sagt in, in, in diesem Kapitel. Äh, zum Beispiel im Vers 14. Er sagt, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke, kann ihn denn der Glaube retten? Erstens will ich sagen, dass er sagt, meine Brüder, er, er, er spricht zu Leuten, die schon gerettet sind. Es, er, es ist nicht ein Kapitel, uh, uns zu erklären, wie man gerettet wird, Or, you know, zu, zu es ist nicht ein Kapitel zu ungeretteten Leuten geschrieben, ihnen zu sagen, wie man gerettet wird. Es, es, ist nicht, es ist nicht wie der Römerbrief, wo Paulus schreibt, dass er bereit ist, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Er verkündigt nicht das Evangelium. 
oder Johannes Evangelium bloß sagt, dass dieses Buch geschrieben ist, damit ihr ewiges Leben haben könnten. Damit ja. ihr an Jesus glauben, oder? Genau, ja. Diese, diese Dinge sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, oder? Mhm. Aber hier, er spricht zu seinem Bruder im Christus, er will, dass sie Werke tun. Er, er, er will nicht, dass Christen, die schon gerettet sind, keine Werke haben. Wir, wir sollten alle äh, Werke tun. Und er sagt, äh, zweitens sagt er, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke, kann ihn denn der Glaube retten? Vielleicht hat diese Person keine Glaube. Es, es sagt einfach, dass sie sagen, dass sie Glaube haben. Aber wir wissen nicht, ob das wirklich wahr ist, weil wir als, als Männer, als Menschen, wir können nur außerhalb sehen. Wir können nicht innerhalb sehen. Und, und wenn eine Person sagt, dass er Glaube hat, wie können wir das wissen, dass sie wirklich Glaube haben? Wir, wir wissen es nicht. Wir können äh, nur die Werke sehen. Oder? Ja, richtig. Wir können nur das beurteilen, was wir sehen. Wir können nicht in das Herz eines Menschen schauen. Ja, er, er sagt einfach, dass es kann sein, wenn eine Person sagt, dass, dass sie Werke haben, äh, Entschuldigung, wenn eine Person sagt, dass er Glaube hat mhm. und keine Werke hat, es kann sein, dass sie lügen. Mhm. Und, und wir wissen nicht. Das heißt nicht, dass es keine Leute gibt, die Glaube haben und keine Werke. Es gibt viele Leute, die Glaube haben und keine Werke. Und äh, äh, Römerbrief 4 zufolge sind diese Leute gerettet. Richtig. Wenn sie, wenn sie Glaube haben und nicht Werke. Aber wenn wir solche Leute sehen, vielleicht fragen wir uns, ob diese Leute wirklich glauben oder nicht. Oder? Weil sie vielleicht so ein weltliches Leben leben und äußerlich scheinen sie nicht wie Christen. Mhm. Oder wie sich jemand einen Christ vorstellen würde vielleicht. Weil, weil auch Ungläubige kapieren, dass wir als Christen anders sein sollten. Mhm. Ein Kollege auf Arbeit hat mir gesagt, ja, du trinkst ja bestimmt keinen Alkohol, obwohl ich ihm das nie gesagt habe. Aber er wusste, dass ich Christ bin. Also auch Ungläubige haben eine gewisse Vorstellung, wie ein Christ sein sollte. Mhm. So, dieser Kerl im Vers 14, vielleicht glaubt er nicht. Er, er sagt einfach, jemand sagt, er habe Glauben. Er sagt nicht, er hat Glauben. Er sagt, er sagt, dass er Glauben habe. Aber er hat keine Werke, kann ihn denn der Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sedigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Und dieses Beispiel spricht nicht von einem Mann, der sich selbst hilft, sondern einem Mann, der andere Leute helfen sollte. Und, und wenn ich an den Herrn Jesus Christus glaube, und ich habe keine Werke. Das hilft niemandem anderen. Es hilft mich. Ich gehe in den Himmel. Aber wenn ich keine äh, Werke habe, ist das niemandem anderen hilfreich. Genau wie ähm, you know, eine Person, der, der kein Essen zu den Hungrig gibt. Was hilft das, genau. wenn er nur etwas sagt? Was, was, was denkt äh, ihr darüber? Ich habe einen Vers in äh, Titus, Kapitel 3, Vers 8. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Unsere Werke sind nützlich für Menschen. Durch unsere Werke können wir nicht vor Gott Rühmen, weil Jesaja sagt, alle unsere Gerechtigkeit ist ein beflecktes Kleid. Für Gott 
äh, können wir äh, unsere Werke nicht zeigen, Herr Gott, ich bin gerecht. Mhm. Nee, nur durch Glaube in seinen Sohn Jesus. Aber es ist nützlich für andere Leute. Werke, genau. Und das ist genau, was wir sagen hier. Es ist nützlich für andere Leute. Es hilft andere Leute, wenn wir Werke haben. Und es zeigt andere Leute, dass wir glauben. Aber es, es, sagt, es zeigt dem, dem Herrn nicht, dass wir glauben, weil er kann unser Herz sehen. Er weiß, ob wir glauben oder nicht, oder? Richtig, ja. Amen. Richtig, wenn ich einen Bruder oder Schwester im Glauben in Christus sehe, die keine Werke tut, natürlich, zum Beispiel, wenn, wenn jemand sagt, okay, ich bin Christ und es gibt keine Werke, dann werde ich, ihn, werde ich wirklich fragen, bist du gläubig, was glaubst du? Mhm. Und wenn dieser Mensch antwortet, die richtige Antwort, ja, ich glaube an Jesus, ich bin gerettet für immer, ich, ver ich verliere mein Heil nicht, dann werde ich nicht sein Heil, seine Errettung bezweifeln. Ich werde nicht sagen, hey, du, bist, du zeigst keine Werke, egal was du sagst, du bist nicht gerettet. S solche Urteile werde ich nicht sagen, wenn er richtig du, glaubt. Du würdest solche Urteile nicht sagen, aber es sagt in äh, Vers 18, Okay, ja. zuerst bis 17. Uh, so ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er in sich selbst tot. Da wird aber jemand sagen, du ja. hast Glauben, ich habe Werke, zeige mir deine Glauben ohne deine Werke, ich aber will dir aus meinen Werken meinen Glauben zeigen. Viele Leute werden dich uh, verurteilen, wenn du sagst, dass du gläubig bist und keine Werk Werke hast. Und, und darum sagt die Bibel, da wird aber jemand sagen. Da, ja. Das heißt nicht, dass ich werde das sagen oder, oder dass du wirst das sagen, aber, aber you know, viele Leute werden uns richten, nicht, ähm, nicht bei was wir sagen, sondern bei was wir tun. Ja, eine Frage, eine Frage zu dir. Wenn, wenn jemand keine Werke hat, okay, mhm. ähm, er raucht oder trinkt Alkohol, natürlich würdest du, sollte jemand sagen, hey, bist du gläubig? Würdest du das fragen? Glaubst du an Jesus? Äh, vielleicht, aber wenn, wie, wie du schon gesagt hast, wenn, wenn diese ja. Person würde mir sagen, dass sie an dem Herrn Jesus glauben und, 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 und äh, wenn es klar wäre, dass sie das Evangelium verstehen und dass sie das ja. glauben. Ich würde, ich, würde, ich würde glauben, dass sie gerettet sind. Amen. Ja. Aber viele Leute nicht. Okay. Und, und die Bibel sagt hier einfach, dass Leute werden uns richten bei unseren Werken. Und es ist wichtig, dass wir Werke haben, damit die, die Leute von dieser Welt uns anschauen könnten und sofort erkennen, dass wir Christen sind, dass wir gerettet sind. Es ist gut, dass wir andere Leute zeige, zeigen, dass wir gerettet sind. Aber das heißt nicht, dass wir das machen müssen, gerettet zu werden oder in den Himmel zu kommen. Der Herr weiß, dass wir, dass wir glauben und dass wir gerettet sind. Unsere Werke sind nur für andere Leute, nicht, nicht den Herrn zu zeigen, dass wir glauben. Er weiß, ob wir glauben oder nicht. Es ist, andere Leute zu zeigen, dass wir glauben und andere Leute zu helfen, helfen, weil wenn wir, wenn wir Werke tun, das hilft andere Leute. Mhm. Der, äh, in 1. Johannes 2, Vers 3 heißt es auch, und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und so weiter. Und äh, Vers 5, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Also wir sollen natürlich Liebe haben. Wir sollen natürlich anderen nützlich sein, anderen helfen. Und das geht aber nur eben, indem wir die Werke tun. Indem wir, wir sollen unseren Glauben vervollkommnen. Darum geht es ja eigentlich in Kapitel 2, dass wir einen vollkommenen Glauben haben, dass wir auch Werke hinzufügen, dass wir nicht einfach nur diese minimalistischen Christen sind, einfach nur das Minimum tun. Wir glauben halt und sind gerettet, super, sondern wir sollen auch unserem Nächsten helfen. Mhm. Ja, die, die Bibel sagt, äh, da wird aber jemand jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke, zeige mir deinen Glauben ohne deine Werke, ich will aber äh, dir aus meinen Werken meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass ein einziger Gott ist, du tust wohl daran. 
auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Und erstens, ähm, dass es ein einziger Gott gibt, zu glauben, das ist nicht genug, gerettet zu werden. Richtig. Das ist viel die zu Moslems viel. glauben das auch. Die glauben auch, dass es nur einen Gott gibt. Die Muslime glauben das und viele Leute, die glauben nicht an Jesus, glauben, dass es einen Gott gibt. Ja. ja das ist nicht genug. Und wenn eine Person glaubt, dass Jesus existiert hat, das ist auch nicht genug. Man muss an Jesus glauben, man, man muss ihn vertrauen als sein persönlicher Retter. Ja. Nicht nur glauben, dass er existiert oder dass es einen Gott gibt, oder? Genau, genau. Und, und, und äh, die so. Bitte? Die Dämonen, die werden sowieso nicht gerettet. Die glauben nicht zur Errettung. Die glauben halt einfach nur den Fakt, dass es einen Gott gibt. Weil das ist dieser typische Vers, der genutzt wird. Aber die Dämonen, ähm, die Dämonen glauben es auch und zittern. Siehst du? Vor Gott zu zittern, redet man nicht. Ja. Man muss an den Jesus glauben und man muss glauben, dass er der einzige Weg zu Himmel ist. Aber und, 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 und ähm, die Bibel sagt nach dem äh, wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte. Und man muss verstehen, dass Abraham war gerettet viel früher als das. Weil äh, die Bibel sagt, dass Abraham durch Werke gerechtfertigt äh, wurde, als er seinen Sohn Isaac auf dem Alter darbrachte. Er war 130 Jahre alt, als er das gemacht hat. Oder? Mhm. Aber er ist gerettet geworden viel früher. Und man kann das ähm, sehr klar äh, zeigen von Römerbrief. Bist du jetzt in, im Römerbrief 4, äh, Anselm? Oder nee, ich, ich bin in 1. Mose 15, Vers 6, wo es heißt, und Abraham, glaub, und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete ihm als Gerechtigkeit an. Und in, in Vers 5 heißt es eben, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst, und er sprach zu ihm, so soll dein Dame sein. Also das ist nicht das Ereignis, als er Isaak auf dem Altar darbringen wollte. Das, schon lange vorher war er gerettet, gerechtfertigt vor Gott. Ja, un ungefähr 60 Jahre früher war er schon ja. gerettet, war schon gerechtfertigt ähm, gemacht vor dem Herrn. Aber Jakobus 2 sagt, dass er äh, durch Werke gerechtfertigt wurde, außer seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte. Das ist, weil, wenn wir an Abraham denken, wir, wir denken an ihn als ein, ein Mann von große Glaube. Wieso? Weil er in seinem Herzen geglaubt hat? Nein, weil er opferte Isaac auf dem Altar. Das zeigte eine Menge von Glaube, oder? Richtig. Und, und wir sehen das und sagen, ja, er hat viele Glaube. Das, das äh, gerechtfertigt er vor uns. In äh, Römer 4, Vers 1 heißt es, was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Also diese Werke, die hätten ihm vor, vor, vor Gott keinen Ruhm gebracht. Gott hätte nicht gesagt, toll, jetzt hast du Werke, jetzt bist du gerettet, sondern wie wurde er gerechtfertigt? Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und das war eben 1. Mose 15, Vers 6, lange bevor er Isaak dargebracht hat. Mhm. Also dadurch, dass er Isaak dargebracht hat, wurde er nicht gerechtfertigt in den Augen Gottes. Er war schon gerechtfertigt. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber es gibt rettenden Glauben. Und was sie unter rettendem Glauben verstehen, ist Glaube plus Werke. Mhm. Du, du bist schon gerettet, allein durch Glauben, aber wenn du die Werke hast, dann ist das kein rettender Glaube, dann bist du nicht gerettet. Well, rettende Glaube <lacht> ist Glaube an Jesus. <lacht> ja. und, und Glaube, die nicht rettet, ist Glaube an Buddha. 
Oder glaube ich, ich an, schon, ja. an deine eigene Werke. Und, und wir haben schon geklärt aus Römer 4, Vers 5, dass rettender Glaube Glaube ohne Werke ist. Der mhm. dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt er den Gottlosen rechtfertigt. Dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, und, und, und die Bibel sagt auch in äh, Vers 10 von Abraham, wie wurde er ihm nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Die Bibel uns klar sagt, dass, dass er war gerechtfertigt, als er unbeschnitten war. Und er war beschnitten, als ein 99-jähriges Mann war. Als er 99 war, war er beschnitten. Und er hat Isaac geopfert, als er 130 war. Hm. Ungefähr 130. Das heißt, dass <lacht> es ist unmöglich, dass, <lacht> dass das seine Rettung war vor dem Gott. Es war, es war nur, was zeigte äh, die ganze Welt, dass er gerecht war und dass er so viel hm. Glaube hat. Und, und, und heute, wir denken an ihn als ein Mann der Glaube, weil er das gemacht hat. Mhm, Nicht, weil und er in seinem Herzen glaubt hat. Richtig. Weil, weil das können wir ja gar nicht wissen. Wir können es ja gar nicht sehen. Ja, genau. Ob jemand glaubt. Also, aber in, in Vers 11 heißt es ja auch, und er empfing das Zeichen der Beschneidung als ein Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbestimmten Zustand hatte. Mhm. Das war einfach nur das Siegel der Gerechtigkeit. Er war schon gerechtfertigt. Er hatte schon Gerechtigkeit von Gott. Aber ich finde, dass einer der wichtigsten Punkte ist, wo es dann heißt in Vers 23, Jakobus 2, Vers 23, und so erfüllte sich die Schrift, die spricht Abraham, aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Also was wurde erfüllt? Wurde, es, es wurde erfüllt, dass er eben auch ein Freund Gottes genannt wurde. Denn Jesus sagt in, das ist äh, Johannes 15, Vers 14, ähm, Ja, nicht, nicht alle Leute, die gerettet sind, sind Freunde Gottes. Richtig, ja. Und, und, und auch ähm, nicht alle Leute, äh, die gerettet sind, folgen Jesus jeden Tag. Ich ja. wünschte mir, dass das die Wahrheit wäre, dass, dass alle Leute, die an Jesus glauben, ihn, ihn folgten und, und seine Lehrlinge wären. Aber das ist nicht Realität, oder? Dann hätten wir eine viel bessere Welt. Aber, aber die Bibel sagt in, in Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Also nicht, wenn ihr an mich glaubt, sondern wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Das heißt, ich kann glauben, bin gerettet, bin aber trotzdem nicht unbedingt Jesus Freund. Mhm. Und deswegen ja, genau. denke ich, worum es hier geht in Jakobus 2, Vers, was war das, ähm, Vers 23, da geht es nicht darum, dass Abraham gerettet wurde, das haben wir schon geklärt, sondern es geht darum, dass er eben zusätzlich dass er gerettet war, wurde er auch ein Freund Gottes genannt. Und, und, und was, was sehr lustig ist, ist, dass er, er gibt zwei Beispiele in Jakobus. Er gibt de, de, den Beispiel von Abraham und wir, wir haben das schon gesehen vom Römerbrief 4, dass you know, er, er war gerechtfertigt vor Menschen, nicht vor Gott. Aber der andere Beispiel oder das andere Beispiel ist Rahab, die Hure. Und, und, und Leute benutzen diese Kapitel zu sagen, oh, du musst uh, die, die Gebote de, de, des Herrn uh, behalten und, und du musst all seine Gesetze behalten. Oh, um, oh, oh, aber er benutzt eine Hure als Beispiel, dass sie uh, <lacht> gerechtfertigt wurde uh, von ihrer Werke. Aber das, das war nicht ihr, das war nicht ihr, uh, ihr sauberes Leben. Sie war eine Hure. Sie hatte definitiv kein sauberes Leben. Aber wa was hat sie gemacht? Sie hat diese, diese rote, uh, wie sagt man auf Deutsch? Diese, diese rote, rote Schmur. Schmur. Diese rote Schmur uh, in ihr Fenster getan. Und und Sie und ihr Haus waren gerettet, weil sie diese rote Schnur, äh, Schnur? Schnur, ja. Ähm, in, in dem Fenster getan haben. Und äh, ja, Joshua und 
und alle die anderen Israeliter um, erkannten ihr Haus und, und, und sie haben alle die anderen Leute umgebracht, aber, aber sie und, und ihr Zuhause war uh, gerettet, weil sie ihn geglaubt ha haben, aber sie mussten auch ihre Glaube zu diesen anderen Leuten zeigen. Und, und, und die, die rote Schnur war das Zeichen, dass sie geglaubt hat. Und, und das ist ein Bild vom Blut, von der Blut Jesus, weil, weil es, ja. es, es rot war, weil es, es ist ein Bild vom äh, Blut Jesu. Verstehst du? Amen, ja. ja. Und ähm, sie wurde dadurch auch im irdischen Sinn gerettet, dass sie eben nicht zerstört wurde. Genau. Ihre Familie. Also sie wäre so oder so in den Himmel gekommen, aber Josua und, und die Israeliten konnten eben ihren Glauben sehen dadurch. Genau. Sie, sie ist in dem Himmel jetzt, weil sie an dem Herrn geglaubt hat. Aber... Und, und, und sie wird als... Sorry. Oh. Und, und sie wird als Hure bezeichnet. Also sie ist nicht von ihren Sünden umgekehrt. Sie hat nicht Buße getan von ihren Sünden. Denn Leute sagen ja, ja, du musst zumindest, zumindest ein bisschen von deinen Sünden umkehren. Zumindest nicht ganz schlimm sündigen. Aber sie hat immer noch schlimm gesündigt. Sie wird immer noch als Hure bezeichnet. Und warum, warum <lacht> sagte äh, Joshua ihr nicht, äh, you know, du, du kannst nicht eine Hure sein? Oder, oder nicht so weiterleben wie vorher. Ja. Du musst dein Leben ändern. Ja, du, du musst dein Leben ändern, gerettet werden. Nein. Einfach die, die rote Schnur war genug, sie zu retten. Und sie musste das de, den Israeliten zeigen, weil sie nicht ihr, ihr Herzen sehen könnte. Und, und sie, sie zeigte ihre, ihre Glaube, wenn sie... Ähm, wo, wo, was sagt die Bibel? So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Das heißt, vor anderen Leuten. Wir sind gerechtfertigt durch, nur durch den Glauben vor dem Herrn und vor anderen Leuten sind wir gerechtfertigt ähm, bei Werken. Und die Bibel sagt in Vers äh, 25, ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ. Wo sagt es, dass sie ähm, sauber war danach und, 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 und dass sie aufgehört hat zu sünden. Die, die, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich der Himmel als ihr, mhm. sagt Jesus zu den Pharisäern. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Wir, wir sind gerettet, weil wir an Jesus geglaubt haben. Aber wenn wir keine Werke in unserem Leben haben, ist unser Glaube tot. Das ist nicht gut. Aber wir sind immer noch gerettet. Es ist wie eine, eine tote Gemeinde. Eine tote Kirche. Wir würden sagen, oh, diese Kirche ist tot. Diese, diese Gemeinde ist, ist tot. Was, was soll denn das? Wir, wir meinen, dass diese Gemeinde nichts tut. Es ist keine Aktion dort, oder? Aber diese Kirche existiert trotzdem. Genauso wie toter Glaube existiert. Genau, und, und, und die Leute in dieser Gemeinde, vielleicht sind sie alle gerettet. Ja. Aber sie tun sehr wenig, oder? Moses, das kennen wir aus Deutschland, nicht wahr? Tote ja, das ist Deutschland. So viele tote Gemeinden gehen überhaupt nicht Seelen gewinnen. Äh, sind einfach Sonntags, Gottesdienst und fertig. Obwohl sie gerettet sind. Ich kenne solche Gemeinden. Die ja, Leute gehen, gehen alle diese Leute in die Hölle? Natürlich nicht. Also, ich habe eine Frage. Guck mal, es gibt Leute, mit denen, wenn ich spreche, okay, hey, Werke spielen keine Rolle. Und sie zitieren dieser Vers. Okay, hey, Glaube ohne Werke ist tot. Punkt. Fertig. Ende der Diskussion. Sie gehen nicht weiter. Und äh, jemand hat mir ein Vers gezeigt. Guck mal in Epheser Kapitel 2, Vers 5. Auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade sei dir errettet. Also, was hier geht, ist geistlicher Tod. 
bevor wir an Jesus geglaubt haben, waren wir, war, ist jeder Mensch geistlich tot. Mhm. Und nachdem wir an Jesus geglaubt haben, sind wir lebendig geworden. Mhm. Also wenn Sie sagen, okay, ohne Werke ist der Glaube tot, es gibt diejenigen, die sagen, hey, guck mal, wenn du keine Werke tust, kannst du wieder geistlich getötet werden. Aber die Was? Bibel sagt nicht, wenn du keine Werke hast, bist du tot. Es sagt nur, dass deine Glaube tot ist. Genau. Ja. Es geht ja gar nicht um die Person, es geht um den Glauben. Ja, weil, weil die Bibel sagt, jeder, der an mich glaubt, wird nie sterben, hat Jesus gesagt. Ne? Genau. Richtig. Wir haben, wir haben ein ewiges Leben. Genau. Ja. Und äh, ich habe noch ein Vers hier in Lukas 15. Das ist der Gleichnis der verlorenen Sohn, Prodigal Son. Mhm. Also, er ist ein Sohn des Vaters, er geht zu Huren und er kommt wieder. Und der Vater sagt zu der, sagt zu der älteren Sohn, Vers 32, du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Also was ein was paar Leute sagen, ist, dass, okay, guck mal, er war Kind Gottes, er war Kind sein Vater, er ist ganz weit geworden, deswegen ist er tot. Aber wenn er nie zugekommen wurde, würde er tot bleiben. Was würdest du sagen? Während er weg war, war er, im, war er immer noch der Sohn seines Vaters. Ja. Und und wenn die Bibel sagt, dass uh, you know, er, er war tot und jetzt ist er lebendig, das ist nicht literal. Yeah. Weil der, der Kerl in, in der Geschichte war nicht wirklich tot. Mm. Aber, aber you know, die Bibel sagt uh, zum Beispiel in, um, ich glaube, uh, 1. Timo, Timotheus, uh, der Bibel sagt, dass ein, eine Frau, die nur für, für den Vergnügen lebt, ist tot, während sie, sie lebt. Mm. Und ich, gut, ja. ich, ich sage ja. es nicht genau richtig, aber uh, oh, du ja. kennst mm. diesen Zitat, oder? Mm -hmm. um, lass mich mal suchen. So, das ist nicht literal tot, das ist nicht uh, geistlich tot aus ungerettet, es ist nur wie, wie gesagt, eine tote Gemeinde eine, eine tote Kirche. Es ist, äh, äh, wir benutzen äh, dieses Wort über, über Sachen, die nicht viele Bewegungen haben. Ja. Für, zum Beispiel, es gibt de, äh, diese Meer in Israel, der, der tote See. Todes Meer, ja. Todes Meer. You know, genau. da, 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 man kann das nicht immer literal nehmen, oder? Ja, das macht Sinn. Ja. You know, uh, b, uh, wenn wir an Jesus glauben, sind wir seine Kinder. Und genau wie meine Kinder werden immer meine Kinder sein. Und sie könnten mir sagen, du bist nicht mein Vater. Du bist, uh, ich, ich bin dein Kind nicht. Ich bin immer noch ihr Vater. Hm. Weil meine, meine DNA ist in jeder Zell von ihr Körper. Und es ist das Gleiche mit, mit der Rettung. Wenn, wenn wir an Jesus glauben, seine geistliche DNA ist in, ist in uns. Und er hat uns äh, vers versprochen, dass er, nie, dass er uns nie verlassen würde. Und dass nichts uns ähm, vom, von der Liebe Gottes entfernen kann, oder? Genau, weil, weil hier ich sagte, er war, der Bruder war tot und ist wieder lebendig. Warum ist er lebendig geworden? Weil er wieder zu seinem Vater gekommen ist. Natürlich, wenn wir als Christen tot werden im Glaube und wenn wir zurück zu Jesus kommen, dann werden wir lebendig. Aber darauf hängt der ewiges Leben nicht. Weil wenn... Äh, dann geht es um diese Lehre, okay, jetzt bin ich gerettet, jetzt bin ich gerettet, jetzt bin ich nicht gerettet, jetzt bin ich gerettet. Und das geht, Errettung geht nicht so. Er ist einmal gerettet, niemand gerettet. Well, hat, 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 hat der Sohn aufgehört, ein Sohn zu sein, weil er weg war? Nein. 
Und, und er, er wird immer noch als Bruder bezeichnet. Also er ist immer noch Teil ja. der Familie. Und, und wenn wir im Fleisch wandeln, wenn wir unser, in unserer alten Natur wandeln, dann ist das so, dann sind wir so, wie wir vorher waren. Und unser Fleisch ist im Grunde genommen tot. Wir haben aber eine neue Schöpfung, die eben von Gott ist. Und wir müssen den neuen, äh, neuen Menschen wandeln, ja, das, den neuen Menschen anziehen. Und das erinnert mich an uh, Römer 7, weil er, er sagte, uh, uh, Paulus sagte, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Amen. Ja. Mhm. So, ja, er war gerettet, er war Christ und er tat viele Werke für den Herrn, aber sein Fleisch war tot. Im, you know, sein, sein alter Mann ist tot, oder? Ja, er, 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 er bringt mit ihm diese tote Körper. Ja. Er, er, sein, sein Geist ist lebendig geworden. Und in Epheser 2, er sagt, dass wir geistig lebendig wurden. Aber unser, unser Körper ist immer noch tot. Mhm. Und wir haben diese, diese Kampf zwischen ähm, unserer äh, äh, gerechten Seele und unserer äh, sündigen Körper. Mhm. Und, und, und. und deswegen hast du auch im Galaterbrief, ich bin mit Christus gestorben und nun lebe ich. Also mhm. auf der einen Seite bin ich gestorben, auf der anderen Seite lebe ich. Weil wir und, eben zwei Naturen haben. Und wenn, wie, wie du gesagt hast, wenn wir im Fleisch wandeln, wandeln wir im Tod. Ja. Aber wenn wir in, 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 im Geist wandeln, wenn wir im Geist wandeln, wandeln wir im Leben. Und wenn wir mhm. im Fleisch wandeln, wandeln wir im, im Todheit. Oder? Mhm. Ja. Und, 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 und Paulus hat gesagt, dass er Tod mit ihm hat. You know, we, you know, ich, elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und, 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 und äh, ich, ich, ich wünschte mir, dass, ich, dass wir Zeit hätten, de, den ganzen Kapitel zu lesen von Römer 7. Und er, er sagt, dass er selbst Paulus vielleicht der größte Christ von aller Zeit. Er sagt, dass er vielmal macht. Sachen, dass er hasst und, und dass er sündigt und er, er will tun, was, was richtig ist, aber manchmal macht er schlimme Sachen. Das machen wir alle. Wir sind alle Sünde. Und äh, ich habe auch diejenigen, äh, sie haben Jakobus 2 zu Hebräer 6, 4 und 6 vergl 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 äh, verglichen. In Hebräer 6 gibt es darum diese Verwerfungslehre. Es gibt diejenigen, die erleuchtet werden, die Wahrheit schmecken, die an der Heilige Geist teilhaftig sind, aber ähm, sie können nicht wieder zurück zu Buße erneut werden. Und sie sagen, okay, ja. guck mal, guter Glaube, wenn du einmal gerettet warst, wenn du Jesus gekannt hast, wenn du ein Kind Gottes warst und wenn du keine Werke tust, wenn du abgefallen bist, dann bist du tot und dann verlierst du dein ewiges Leben und dann kannst du nicht wieder zurück zu Buße kommen. Das ist, was sie meinen. Aber gleichzeitig, sie glauben auch, dass die Leute, die tot gehen, sie können wieder zurück zum äh, <lacht> Leben kommen. <lacht> <lacht> ja, das wollte ich auch sagen. Sie, sie, sie glauben immer, dass man zurückkommen können. Aber dann benutzen sie Hebräer Kapitel 6 und das macht keinen Sinn. Das spricht von verworfenen Verworflich, verwerflich, verworfen? Von Verworfenen, die eben wirklich gar nicht mehr zurückkommen können. Leute, die ungerettet sind und sie, sie verlieren ihre Opportunität, gerettet zu werden, oder? Ja. Also überhaupt erst gerettet zu werden. Ich, ich habe mich falsch ausgedrückt. Sie, sie, sie waren natürlich nie gerettet und können niemals gerettet werden. Ja. Genau. Yeah. Um, noch ein, ein Kapitel, um, der wichtig ist, um, 1. Korinther 3. Amen. Weil viele Leute werden sagen, okay, die Rettung ist nur durch den Glauben, nicht das Werke, aber alle Leute, die wirklich glauben, werden die Werke haben. Und Römerbrief 4, 5 ist genug, aber es gibt auch 1. Korinther 3, 
der Bi die Bibel sagt, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. So wir, wir könnten alle unser Lohn verlieren und, und alle unsere Werke waren Müll, aber wir sind immer noch gerettet. Die, die, die Bibel sagt, wird, äh, ähm, er selbst aber wird gerettet werden. Das ist wirklich der Sargnagel für diese komische Lehre. Christ wird automatisch Werke haben. Wenn du keine Werke hast, bist du nicht gerettet. Ich meine, es ist so eindeutig. Der Typ hatte keine Werke. Der Typ war der letzte Loser als Christ, hat gar nichts gemacht, aber ist gerettet. Ja, alles war Holz, Heu und Stroh. Und ja. er ist immer noch gerettet. Ja. Keine guten Werke, kein Lohn. Ich, you know, ich, ich will gelohnt werden. Ich will einen Lohn bekommen. Ich will Werke tun. Aber es gibt Leute, die keine Werke für Christus tun, nichts, äh, der, der äh, äh, ewig ist, haben sie gemacht. Nicht Gutes, das ewig ist, haben sie gemacht, aber sie sind immer noch gerettet. Okay. Also ich möchte äh, zum Ende sagen, zu unseren Zuschauern in Deutschland oder Österreich oder irgendwo, ähm, wenn du gerettet bist, wenn du an Jesus glaubst, ja, du bist gerettet, du wirst dein Heil nie verlieren. Aber äh, vielleicht es kann sein, dass du im Glaube tot bist. Du machst keine guten Werke. Ähm, du gehst nicht zum Seelengebenden, vielleicht gehst du auch nicht in eine Gemeinde. Und äh, ich werde zu diesen Leuten, ähm, diese Leute ermutigen, einfach Seelengebenden zu gehen, eine Gemeinde finden, ähm, mit uns in Kontakt kommen, dass wir sie mit uns äh, Seelengebenden gehen können und äh, wieder die Glaube lebendig machen. Ja? Du musst nicht äh, ein toter Mensch sein. Du musst nicht äh, in, in einer toten Glaube bleiben. Es gibt eine Möglichkeit, solange du gerettet bist, so, solange äh, du auf dieser Erde lebst, kannst du wieder äh, mhm. deine Glaube lebendig gemacht, äh, machen. Ja, wie, wie Paulus gesagt hat, you know, wir, ein Teil von uns ist lebendig und ein Teil von uns ist tot. Amen. Und wenn wir im, im Flash wandeln, You know, das ist das Teil, der, das tot ist. Und wir, wir, wir müssen im Geist wandern und das ist viel leichter, wenn man andere Leute hat und eine Gemeinde hat. Und you know, wir, wir müssen jeden Tag wählen, um, you know, unsere Bibel zu lesen und um, im Geist zu wandern. Amen. Ja.